Zootopia, a roaring metropolis where predator and prey live peacefully, going about their daily business as they would in any other urban jungle. However, every city has its mysteries. <gasps> Let's open up the ZPD forensic files and investigate. I won't let you down. Frozen. From Arendelle to Tundra Town, this cold case has many clues throughout the film. Let it go. Take down the description of these two, young, gray, and wearing Anna and Elsa dresses. Is that adorable? Oh. There's an all-points bulletin out for this guy. Stop in the name of the law! Duke Weaselton, who suspiciously has a similar name to this guy, the Duke of Weaselton. Weaselton! And he even sounds familiar. Come on! Why? Because both are voiced by Alan Tudyk. <laughs> who made appearances in the last four Walt Disney Animation Studios films. Kind of a big deal. The second most obvious place for a Frozen reference after Tundra Town would be Jumbo's Cafe. What are you talking about? The Frozen pattern on these plates are all the rage at this elephant ice cream parlor. Zootropolis è il terzo film della Disney con protagonisti esclusivamente animali antropomorfi dopo Robin Hood del 73 e Chicken Little, l'amici per le penne del 2005. Non ci sono nel film né umani né animali non antropomorfi. I creatori del film hanno trascorso 18 mesi a studiare gli animali. Hanno iniziato studiando l'Animal Kingdom di Disney World, andando allo zoo safari di San Diego e sono anche andati in Kenya per due settimane per approfondire la loro ricerca. Hanno poi studiato le pellicce ad un livello microscopico per poter rendere il look degli animali il più verosimile possibile. Andando anche al Museo di Storia Naturale a Los Angeles per vedere da vicino le effettive differenze tra le pellicce delle varie specie. Ogni animale in Zootropolis ha un pelo diverso basato su quello che gli animali hanno veramente in natura. Ciao, non vi sembra un lavoro pazzesco? Cliccate qui accanto per rimanere con me. A prestissimo!